হ্যালো ইভিয়ন আসসালামু আলাইকুম কিউরাস চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত ভিওয়ার্স আপনারা সবাই জানেন আর কিছুদিন বাদে হতে যাচ্ছে বহুল কাঙ্ক্ষিত ক্রিকেট বিশ্বকাপ কিউরাস চ্যানেলের পক্ষ থেকে আজ আমি আপনাদেরকে বর্ণনা করব এই বিশ্বকাপের সকল ভেনুগুলো সম্পর্কে এছাড়াও এই বিশ্বকাপ খেলা দেখতে যারা ইংল্যান্ডে যাবেন তাদের জন্য আমি বর্ণনা করব ইংল্যান্ডের কিছু চিপ প্রাইজের হোটেল সম্পর্কে ভিডিওটি শুরু করবার পূর্বে আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট হচ্ছে আপনি যদি আমার চ্যানেলটিতে প্রথমে এসে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং তার পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন আর আপনি যদি ইতিমধ্যে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে সঙ্গে ধন্যবাদ দু হাজার উনিশ ক্রিকেট বিশ্বকাপে খেলা হবে সর্বমোট এগারোটি ভেনুতে প্রথমে যে ভেনুটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ট্রেন ব্রিজ এটি ওয়েস্ট ব্রিজ ফোর্ড নেটিং হ্যাম্পশায়ার ইংল্যান্ডে অবস্থিত এই স্টেডিয়ামে দর্শক ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে প্রায় সতেরো হাজার পাঁচশো জন এই মাঠটি তৈরি করা হয়েছিল আঠারোশো তিরিশ সালে এখানে বিশ্বকাপের মোট পাঁচটি খেলা অনুষ্ঠিত হবে এই স্টেডিয়ামে বাংলাদেশেরও একটি ম্যাচ রয়েছে যেখানে বাংলাদেশ আগামী বিশে জুন মুখোমুখি হবে অস্ট্রেলিয়ার সাথে দ্বিতীয় নম্বরে যে ভেনুটি রয়েছে সেটি হচ্ছে রিভার সাইড গ্রাউন্ড এটি ইংল্যান্ডের ডেয়ারহ্যাম কাউন্টি চেস্টার লিজ স্ট্রিটে অবস্থিত এই মাঠে দর্শক ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে প্রায় সতেরো হাজার এই মাঠকে ক্রিকেট খেলার মাঠ হিসাবে তৈরি করা হয়েছিল উনিশশো সালে এই মাঠে বিশ্বকাপের মোট তিনটি খেলা অনুষ্ঠিত হবে তৃতীয় নম্বরে যে ভেনুটি রয়েছে সেটি হচ্ছে দি ওভাল ক্রিকেট গ্রাউন্ড এটি লন্ডনের ক্যানিংটনে অবস্থিত তবে ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বের কারণে এটি বর্তমানে কিয়া ওভাল নামেও পরিচিত এ মাঠের প্রতিষ্ঠা কাল হচ্ছে আঠারোশো পঁয়তাল্লিশ সাল এই মাঠে প্রায় তেইশ হাজার পাঁচশো দর্শক একসাথে বসে খেলা দেখতে পারবে বিশ্বকাপের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ এই মাঠে অনুষ্ঠিত হবে এখানে বাংলাদেশেরও একটি ম্যাচ রয়েছে যেখানে বাংলাদেশ আগামী দোসরা জুন মুখোমুখি হবে দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে চতুর্থ নম্বরে যে ভেনুটি রয়েছে সেটি হচ্ছে ওল্ড ট্রাফোর্ড ক্রিকেট গ্রাউন্ড এটি ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার ওল্ড ট্রাফোর্ডে অবস্থিত আঠারোশো সাতান্ন সালে এই মাঠটি প্রতিষ্ঠা করা হয় এই স্টেডিয়ামে দর্শক ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে প্রায় ছাব্বিশ হাজার এ মাঠে বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের পাঁচটি খেলা অনুষ্ঠিত হবে এছাড়াও এ মাঠে আগামী নয় জুলাই একটি সেমিফাইনাল ম্যাচও আয়োজন করা হবে পঞ্চম নম্বরে যে ভেনুটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ড এই ভেনুকে ক্রিকেটের হোম গ্রাউন্ড বা হোম অফ ক্রিকেট গ্রাউন্ড বলা হয়ে থাকে এই ভেনুটি ইংল্যান্ডে সবচাইতে বড় ক্রিকেট ভেনু হিসাবে পরিচিত এটি লন্ডনের সেন্ট জনসন ওড এলাকায় অবস্থিত একে তৈরি করা হয়েছিল আঠারোশো সালে বলা হয়ে থাকে ক্রিকেট খেলার প্রথম যাত্রা শুরু হয়েছিল এই মাঠ থেকেই এই মাঠে বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের চারটি খেলা অনুষ্ঠিত হবে এর মধ্যে বাংলাদেশেরও একটি ম্যাচ রয়েছে যেখানে বাংলাদেশ আগামী পাঁচই জুলাই পাকিস্তানের মোকাবেলা করবে এছাড়াও বিশ্বকাপের সবচাইতে বড় আকর্ষণ অর্থাৎ ফাইনাল ম্যাচটিও আগামী চোদ্দই জুলাই এই মাঠে অনুষ্ঠিত হবে ষষ্ঠ নম্বরে যে ভেনুটি রয়েছে সেটি হচ্ছে হেডিংলি ক্রিকেট গ্রাউন্ড এই ভেনুটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল আঠারোশো সালে এখানে দর্শক ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে আঠারো জন এই ভেনুটিতে বিশ্বকাপের চারটি খেলা রয়েছে সপ্তম নম্বরে যে ভেনুটি রয়েছে সেটি হচ্ছে হ্যাম্পশায়ার ক্রিকেট গ্রাউন্ড এই ভেনুটিতে দর্শক ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে প্রায় পনেরো হাজার দু হাজার এক সালে এই ভেনুটি প্রতিষ্ঠা করা হয় এই ভেনুটিতে বিশ্বকাপের আসরের পাঁচটি খেলা অনুষ্ঠিত হবে যার মধ্যে বাংলাদেশ আগামী চব্বিশে জুন খেলবে আফগানিস্তানের সাথে অপশন নম্বরে যে ক্রিকেট গ্রাউন্ডটি রয়েছে সেটি হচ্ছে এস বাস্টন ক্রিকেট গ্রাউন্ড ইংল্যান্ডের বার্মিং হামে এস বাস্টন এলাকায় এই ভেনুটি অবস্থিত ভেনুটি প্রতিষ্ঠিত হয় আঠারোশো ছিয়াশি সালে এই ভেনুতে দর্শক ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে প্রায় পঁচিশ হাজার এই ভেনুতে বিশ্বকাপের পাঁচটি খেলা অনুষ্ঠিত হবে এখানে বাংলাদেশেরও খেলা রয়েছে আগামী দোসরা জুলাই বাংলাদেশ এই ভেনুতে ভারতের মোকাবেলা করবে এরপরে যে ভেনুটি রয়েছে সেটি হচ্ছে কাউন্টি গ্রাউন্ড এই ভেনুটি প্রতিষ্ঠিত হয় আঠারোশো বিরাশি সালে এখানে দর্শক ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে সাত হাজার বিশ্বকাপের তিনটি ম্যাচ এই মাঠে অনুষ্ঠিত হবে যার মধ্যে বাংলাদেশ আগামী সতেরোই জুন খেলবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাথে এরপরে যে ভেনুটি রয়েছে সেটি হচ্ছে কার্দিফ উইলস স্টেডিয়াম এটি প্রতিষ্ঠা করা হয় আঠারোশো সালে এই ভেনুর দশক ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে প্রায় পনেরো হাজার এই ভেনুতে বিশ্বকাপের চারটি খেলা অনুষ্ঠিত হবে যার মধ্যে বাংলাদেশ আগামী আটই জুন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে সর্বশেষ যে ভেনুটি রয়েছে সেটি হচ্ছে ব্রিস্টল ক্রিকেট গ্রাউন্ড এই ভেনুটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল আঠারোশো উননব্বই সালে এই ভেনুতে দশক ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে সাত হাজার বিশ্ব
এবার চলুন দেখে নেই লন্ডনের মধ্যে অল্প খরচে থাকার জন্য কিছু হোটেল সম্পর্কে প্রথমে যে হোটেলটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে পালমার লর্ড সুইস কটেজ হোটেল এখানে থাকতে হলে প্রতি রাতে আপনাকে গুনতে হবে প্রায় চব্বিশ ডলার করে লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ড থেকে দূরত্ব হচ্ছে মাত্র চার কিলোমিটার এছাড়াও আরও কম খরচের মধ্যে যে সকল হোটেল রয়েছে সেগুলো হচ্ছে দ্য কাম্বারল্যান্ড হোটেল লন্ডন হাউস হোটেল এই হোটেলগুলোর লিঙ্ক আমাদের ভিডিওর নিচে দেওয়া রয়েছে আশা করি এই সকল তথ্য আপনাদের উপকারে আসবে ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক এবং কমেন্ট করে আমাদের জানাতে ভুলবেন না ভালো থাকবেন সবাই সালামু আলাইকুম